harmonizer wokalny dla jednych utrapienie, dla drugich ogromne zbawienie i pomoc w śpiewaniu. Ale jakie jest moje zdanie? O tym przekonacie się za chwilę. Ja nazywam się Jerzy Stróżycki i witam Cię w kolejnym, trzecim już odcinku serii Yamaha bez tajemnic. Ten odcinek jest odpowiedzią na mnóstwo Waszych pytań, które pojawiały się pod moimi filmami, w internecie, na fanpage'u i w wielu, wielu innych miejscach. Postanowiłem, że w końcu nagram dla Was odcinek, w którym krok po kroku pokażę Wam konfigurację harmonizera wokalnego, konfigurację ustawień mikrofonu i co nieco poodpowiadam Wam na właśnie zadawane tam pytania i rozwieję mnóstwo Waszych wątpliwości. A co najważniejsze, pokażę Wam kilka prostych trików, co zrobić, aby harmonizer wokalny nie brzmiał sztucznie. Zaczynajmy! W tym miejscu od razu, od razu odpowiem na zarzut stawiany przez ludzi, czy też klawiszowców, którzy nie używają harmonizerów wokalnych wbudowanych w swoje keyboardy. Największym zarzutem dla harmonizera wokalnego w keyboard wbudowanego jest to, że brzmi on sztucznie. Ok, pełna zgoda. 100% się z wami zgadzam, ale... Można spowodować, że będzie brzmiał on bardziej naturalnie, a można jednocześnie spowodować z drugiej strony, że będzie brzmiał on jeszcze bardziej sztucznie przez nieumiejętną jego konfigurację, bo jak czasami słucham pewnych wykonów, to ręce opadają, uszy krwawią, to co sobie robicie, prostujecie wokal na maksa. Dorzucacie korusa 127 wartości jest po prostu... Nie wiem, kto was tego po prostu nauczył, nie byłem to na pewno ja. Pamiętajcie, że pod żadnym pozorem harmonizer wokalny nie zastąpi wam trzech pięknych, seksownych wokalistyk śpiewających z wami na scenie. Ale harmonizer wokalny pomoże wam urozmaicić wasze wykonanie. Doda mu czasami energii i emocji. Wspomoże, kiedy brakuje ci tchu, brakuje ci głosu, akurat jest mocna muzycznie fraza i potrzebujesz wokalnego przebicia. Od razu w tym filmie na sam koniec może podpowiem wam i pokażę wam największe błędy, które są popełniane przez użytkowników harmonizerów wokalnych. A powiem wam, że doświadczenie mam z tym już całkiem spore, bo też dla wokalistki w zespole e, kupiłem DC Helicona Voice Life 2, no i on też brzmi sztucznie, więc nie ma harmonizerów wokalnych brzmiących 100% naturalnie. I tam też musiałem zrobić preset pod siebie, to znaczy na TC Heliconie, pod wokalistkę. I wtedy zaczęło brzmieć to bardzo, bardzo fajnie, a więc powoli wam klar klaruje się to, co będę za chwileczkę opowiadał. Ale nie owijajmy w bawełnę, zasiadajmy do Genosa. Na sam początek kilka informacji, co z czym się je i do czego służą pewne odpowiednie przyciski. Zakładam, że wiecie, gdzie podłączyć e, mikrofon do waszego instrumentu i to mamy już za sobą. Tak naprawdę... Tutaj jest sekcja całego sterowania mikrofonem. Tutaj znajduje się pokrętło głośności, sygnału wejściowego, czy też wzmocnienia sygnału wejściowego. Tutaj znajduje się dioda, która wskazuje nam e, odpowiednim kolorem. Jeżeli jest zielony, to znaczy, że e, sygnał wejściowy jest ok. Jeśli jest czerwony, to znaczy, że sygnał wejściowy jest przesterowany. Odpowiednie wskazanie od tego mamy również na wyświetlaczu w górnym prawym rogu i tutaj mamy dwa przyciski. Pierwszy to wokal harmonii, który aktywuje lub dezaktywuje nam harmonizer wokalny, a drugi przycisk to w talk, który aktywuje nam funkcję właśnie mowy, która ta funkcja mowy pozwala nam na dezaktywację wszelakich efektów wokalnych nałożonych na mikrofon jednym przyciskiem, więc bardzo szybko możecie przejść do wyraźnej i klarownej mowy. Bo jednym z wielu błędów, i to mówię od razu, jest mówienie z efektem studni. Do tego dochodzi reverb na sali i po pierwsze brzmicie jak największa amatorka, a po drugie prawie w ogóle nie brzmicie, bo prawie nikt nie jest w stanie zrozumieć tego, co do nich mówicie. Ok, 
Jest bardzo, bardzo prosty sposób, który pozwala nam przejść w menu ustawień i konfiguracji efektów mikrofonu, harmonizora wokalnego, wokodera i całej, całej reszty. Pierwszy sposób to oczywiście przez menu główne, ale szybszy i łatwiejszy sposób to nasz magiczny przycisk Direct Access, a następnie wybór odpowiedniego przycisku. Wokal Harmony powoduje nam pojawienie się ustawień harmonizera wokalnego, a przycisk Talk powoduje nam ustawienie e, mikrofonu. Więc pokazuję Wam zbliżenie ekranu i będziemy opowiadać krok po kroku każdą funkcję. Dobrze, klikamy przycisk Direct Access, następnie Vocal Harmony. I tutaj mamy magiczne okno konfiguracji naszego harmonizera wokalnego. I teraz tak, idąc od góry po lewej, mamy tutaj przycisk aktywacji lub dezaktywacji naszego mikrofonu. Tutaj jest poziom wzmocnienia naszego mikrofonu i głośności. Tutaj jest wskaźnik aktualnego poziomu wejściowego do instrumentu. I następnie mamy aktualne ustawienia harmonizera wokalnego i warto nadmienić, iż w instrumencie Yamaha Genos mamy wbudowanych wiele, wiele ustawień harmonizera wokalnego, jak również wokodera. I teraz bardzo fajna i ważna informacja. Mało które ustawienia brzmią znośnie, a nawet powiem tak, mało które ustawienia brzmią tak, że w ogóle da się tego słuchać. Ok, do zabawy w domu jest jak najbardziej w porządku, tak naprawdę każde, bo nawet znajdziesz tutaj głos robota Alwini wiewiórki, czy też e, zmianę e, kobiecego e, w męski, czy też męskiego w kobiecy. Natomiast, żeby wyjść z tym do ludzi, to trzeba się e, troszkę naedytować, ale zrobisz to raz, a potem pójdzie tylko z górki. Więc załóżmy, że wybieram sobie harmonizer, ustawienie, duet harmony. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy śpiewać w duecie z kimś. Niech będzie to, że to będzie z kimś naszym robokopem numer jeden. I teraz tak, mamy tutaj przycisk aktywacji wokal harmonii. Ten przycisk również znajduje się na górze po lewej stronie. Tam było o tym przed chwileczką. I teraz tak, mamy tutaj przycisk mode. Mode oznacza wybór aktywacji harmonizera wokalnego. W tym wypadku mamy tutaj funkcję Hordal, to znaczy, że będzie on czytał z naszych akordów, bo możemy również sobie wybrać funkcję Vocoder, wtedy będzie nam harmonizer wokalny czytał z naszych nutek i działał jak Vocoder. Hord Source, czyli źródło akordów XF, to oznacza po prostu e, klawiaturę i akordy. Natomiast możemy również tutaj numerki od 1 do 16. W przypadku plików MIDI wybierasz sobie kanał, e, z którego harmonizer wokalny ma pobierać po prostu tonację. I tutaj jest typ. Tutaj w tym wypadku możesz kliknąć i zmienić sobie. Graficzny interfejs jest do tego e, głosy, które będą Ci dośpiewywać do harmonizera wokalnego. Tym pobaw się już we własnym zakresie, potestuj i dobierz do siebie najlepsze ustawienie. Następne pokrętło to jest balans lead i harmony. Tak jak łatwo się domyśleć, e, możemy tutaj wybrać głośność i ustawić głośność pomiędzy naszym wokalem oryginalnym, wejściowym, a tym dołożonym przez harmonizer wokalny. I tutaj magiczne i bardzo ważne, bardzo ważna ikonka z takimi suwaczkami, ją klikamy i co tutaj widzimy? Widzimy tutaj rozkład e, głosów harmonicznych i głos prowadzący, a także panoramę tych głosów. Jak widzicie, głos prowadzący ma wartość 100, a nasz Harmony 1, czyli e, pierwszy głos harmonizera wokalnego, no bo wszakże ustawienie nazywało się Harmony Duet, ma głośność 92. I tutaj w tym miejscu już pojawia się do Was pierwszy Red Alert i pierwszy fuck up, jaki popełniają wszyscy użytkownicy. Najważniejsze, co bym zrobił w tym wypadku i co robię w swoich ustawieniach, to ściszam ten głos. Na 50, 60, maksymalnie 65. Tylko wtedy 
Wasz wokalizer będzie brzmiał naturalnie. Nie wyobrażam sobie, aby głos jakiegoś robokopa e, zagłuszał albo był prawie tak samo głośny jak wasz wokal prowadzący, bo będzie to brzmiało, brzmiało mocno, mocno nienaturalnie. I najważniejszą funkcją tak naprawdę w konfiguracji i sprawieniu, że ten harmonizer będzie brzmiał dość naturalnie, to nieprzesadzanie z głośnością właśnie tych głosów, dołożonych głosów harmonicznych. Często jest tak, że macie trzy głosy śpiewające w harmonicznych, to wyobraźcie sobie, że każdy z tych głosów niech śpiewa, śpiewa, niech to będzie jakieś tam 70 czy 80% wartości głównego głosu, to jak zsumujecie te trzy głosy, to daje to prawie dwa razy głośniej niż twój wokal prowadzący. No to do cholery jak ma być, brzmieć to sztucznie, kiedy robokopy śpiewają dwa razy głośniej niż ty? No nie da się, więc robokopy sobie y, ściszamy i naprawdę mocno ograniczamy. To pierwszy krok w naturalnym, albo w bardziej naturalnym brzmieniu harmonizera wokalnego. Następna zakładka Transpose, Detune i Format. Format. Tak naprawdę w tym miejscu za dużo tutaj nie ustawiam, ale wielu użytkowników robi sobie taki fuck up. No, słuchali się e, disco polowców, dają sobie funkcję Detune. A nie daj Boże, ustawiałem sobie format, e, pozwolicie, że pobawicie się tym e, we własnym zakresie i zobaczycie, co się zmienia, bo ważne jest, abyście nie tylko oglądali ten film, ale ważne jest, abyście również ćwiczyli i ustawiali pod siebie to, o czym wam opowiadam, bo tylko ćwiczenie spowoduje to, żeby, e, że będziecie mieli tą wiedzę utrwaloną. Więc pobawcie się tym, tu możecie transponować sobie e, głos jeszcze o pół tony, w skali od 0 do 36 i plus minus 36 możecie transponować sobie ten drugi, czy trzeci, czy nawet czwarty głos. E, tutaj następna opcja na dole to jest efekt. Możemy efekt aktywować, efekt na wokalu i dezaktywować efekt. Tutaj type, czyli wybór typu woka efektu wokalnego. Mamy dużo wbudowanych presetów, takich jak delay, short delay, rock and roll delay, cross delay, tempo delay, chorus, e robot, gramophone, overdrive i tak dalej, i tak dalej. Tym również się e pobawcie. Dodatkowo bardzo fajne reverby, nowe reverby, których też nie było w poprzednich instrumentach serii. Tyros, bo jeśli chodzi o działanie wokal harmonii, to tutaj się za dużo nie zmieniło względem poprzedników, a powiedziałbym nawet nic, ale jeśli chodzi o efekty, to jest kilka fajnych nowości. I tutaj mamy edytowanie każdego efektu, bo pamiętajcie, że najlepiej dobrać w przypadku na przykład delaya tempo odpowiedzi tego delaya do tempa utworu. Będzie twój wokal wtedy fajnie wypełniał e, te pustki, gdzie się nie śpiewa. Pamiętajcie również, że ustawiając delay, e, powtórki tego delayu, e, czyli te głosy, które wracają, nie mogą być znowu bardzo, bardzo głośne, więc feedback level, broń Boże, nie ustawiajcie na 63, bo będzie echo, 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 echo. I potem będziesz mówił do ludzi, wyjdzie... Nikt nie będzie nic rozumiał. E, dobierzcie tempo delaya do swojego utworu. E, pobawcie się wbudowanymi presetami. Możecie również dać sobie no efekt i nie mieć żadnego efektu, jeśli wam te efekty przeszkadzają, ale zapewniam was, że brzmią naprawdę fajnie. Nawet te wbudowane e, i możecie konfigurować je praktycznie dowolnie. W przypadku każdego efektu pojawiają się często różne ustawienia konfiguracji, więc pozwolicie, że nie będę wam za dużo o tym opowiadał, pobawcie się tym we własnym zakresie. Kolejnymi ważnymi funkcjami to jest lit. W przypadku efektu to jest 30% e, procent, można powiedzieć nałożenia tego efektu na głos prowadzący. U mnie jest to 16% na głos harmonizera wokalnego, bo możecie zrobić tak na przykład, że będziecie mieli mocno nałożony efekt na swój główny wokal, a mało y, efektu na harmonizerze, ale to też jest jeden z największych właśnie fuck upów. Nie przesadzajcie pod żadnym wypadkiem. 
efekty na wokalu mają być jak piękny smaczek, jak wisienka na torcie, a nie jak płynąca kupa pod tortem. Więc używajcie tego z głową i z rozsądkiem, pod żadnym pozorem nie przesadzajcie z tymi efektami. Następny efekt to reverb, czyli pogłos, no i chorus, czyli e, nasze dokładanie, dublowanie głosu, czy też zmienianie go tutaj mocno, mocno e, cyfrowo. Pobawcie się i zobaczcie jak będzie brzmiało chorus na 127, a zobaczcie jak będzie brzmiało chorus na 5, 10 czy 20. Im większa wartość, tym nasz wokal będzie brzmiał też znowuż bardziej nienaturalnie, więc tutaj naprawdę polecam ostrożność i nieprzesadzanie. W tym miejscu od razu możecie zapisać ustawienie swojego harmonizera wokalnego. Przypuśćmy, że wybraliście sobie różny typ e, wokalizy, wybraliście sobie głośność, ustawiliście sobie to tak jak trzeba wedle wskazówek i chcecie to zapisać. Jest taka dyskietka, czy też e, jakaś półka ze strzałeczką w dół. Klikacie, następnie save here, podajecie nazwę i zapisujecie to tutaj. Co bardzo ważne, ustawienia harmonizera wokalnego zapisują się pod pamięcią rejestracyjną, kiedy klikniecie przycisk memory, to macie tutaj wokal harmony mix settings. Kiedy tylko zaznaczycie tą funkcję, pod ustawieniami banków rejestracyjnych będą ustawienia od razu harmonizera wokalnego. I to też bardzo ważna informacja, abyście konfigurowali swój harmonizer wokalny pod różne utwory które macie w swoim repertuarze zrobione, a nie śpiewali tylko na jednym, jednym ustawieniu. Ja akurat mam to tak bardzo fajnie zrobione, że główne ustawienie e, harmonizera nazwałem sobie Jerzy, natomiast mam tutaj różne wartości efektów, różne efekty, bo te poszczególne funkcje również zapisują się pod wartością rejestracyjną. Nie tylko główne ustawienia, ale również funkcje tutaj w środku, więc e, bawię się efektami, bawię się tempem efektów natomiast często głośności spójrzcie 155 i 11 macie od razu moje głośności harmonizera wokalnego i to już jest naprawdę górna granica przy której w pewnych momentach nawet brzmi to nienaturalnie oczywiście są utwory gdzie tą głośność mam większą są utwory gdzie tą głośność wokalizera mam mniejszą ale to wszystko zależy właśnie od klimatu piosenki jaką aktualnie śpiewam Następna funkcja, przejdźmy do konfiguracji mikrofonu i samego brzmienia jego. Bardzo ważne jest to, abyście brzmienie mikrofonu dopasowali do swojego głosu. Pamiętajcie, że nie ma jednego ustawienia mikrofonu dla każdego. Nie ma jednego mikrofonu dla każdego. Jednemu będzie leżał jeden mikrofon, drugiemu będzie leżał inny mikrofon. Więc pamiętajcie, aby skonfigurować ustawienia mikrofonu najlepiej pod siebie, pod dany mikrofon używany, bo możecie mieć tak, że na przykład często będzie śpiewać z wami wokalistka i będzie śpiewała do innego mikrofonu podłączonego do instrumentu, a wy będziecie śpiewać do innego mikrofonu. To możecie zapisać swoje ustawienia właśnie w instrumencie. Tak samo jak zapisywaliśmy ustawienia harmonizera wokalnego. Klikacie szczałeczkę, następnie save here, podajecie ustawienie. Ja mam tylko jedno, jedno stałe ustawienie pod siebie. Co tutaj widzimy? Aktywację mikrofonu i jego desaktywację. Przycisk wokal świadczy on o... E, mamy tak naprawdę w ogóle dwie kategorie. Wokal, czyli e, taki e, śpiewanie z efektami, które były tutaj pokazane e, w wokal harmonii, będzie to z efektami natomiast mamy również funkcję talk, która dezaktywuje jednym przyciskiem wszelkie efekty wokalowe i pozwoli zachować czytelność waszej mowy. Mamy tutaj trzy zakresowy equalizer, czyli e, częstotliwości dolne, średnie i wysokie e, tutaj z ustawieniami tej częstotliwości dla każdej z nich i z wzmocnieniem, czy też e, głośnością każdej z częstotliwości. Mamy również bramkę szumów. Bardzo fajna opcja, która odcina tło, e, że tak powiem, e, za wami i nie dopuszcza do przedostawania się niepożądanych dźwięków do waszego mikrofonu. Naprawdę proszę, poeksperymentujcie z tą funkcją, dobierzcie ją pod siebie. Ta opcja również zapobiega często sprzężeniom mikrofonu, bo powyżej w tym wypadku 
poniżej minus 52 dB wszystko jest usuwane i wycinane, nic nie słychać. Dopiero kiedy mój wokal będzie śpiewał głośniej niż minus 52 dB sygnału wejściowego, to bramka szumów przepuści mój wokal do instrumentu i co dalej idzie do nagłośnienia. Kompresor, czyli również bardzo fajna, przydatna funkcja, która w dużym skrócie spłaszcza, czy też wzmacnia wokal, zależnie od tego, co chcecie uzyskać. Co do ustawień kompresora, dobierzcie to do siebie. Tu macie próg jego działania, tu macie ratio, czyli siłę, krotność działania kompresora, a tu macie poziom wyjściowy kompresora. W jaki sposób działa kompresor? Odsyłam Was do przeglądarki Google. Tam sobie wpiszcie, w jaki sposób działają kompresory. Zobaczycie dokładnie na wykresach, jak można e, go skonfigurować i w jaki sposób go należało by skonfigurować. Tu macie od razu e, moje ustawienie. Możecie podejrzeć, możecie skopiować, jak jesteście leniuszkami pod e, siebie. Od razu sobie to przypasować. Następne ustawienia to Talk Mixing. Powiem Wam od razu tutaj, ja tutaj nic nie ruszałem, zostawiłem to wszystko fabrycznie. Panorama jest centralnie, Riverbu 0, Chorus 0. W tym oknie jest jeszcze jedna kolejna i ciekawa funkcja, o której chciałem Wam opowiedzieć. Ta funkcja to Level Reduction, czyli w tłumaczeniu na nasze redukcja poziomu. I mamy tutaj ustawienie, zakres ustawień od minus 20 dB do 0 dB. Przy ustawieniu 0 dB nic się nie dzieje, natomiast przy ustawieniu na przykład minus 10 czy minus 20 dB i po wciśnięciu przycisku Talk odmowy, funkcja ta ścisza nam nasze pliki MIDI, nasze audio, czy też naszą prawą rękę, po prostu wszystko co jest związane z muzyką względem naszej mowy. Powoduje to, że nasza mowa jest czytelna, nie zagłuszana przez muzykę i wszystko da się wyraźnie zrozumieć. Więc yy, gorąco polecam tą funkcję, ustawcie sobie co najmniej na minus 5 dB, wtedy fajnie słychać mowę, nie ścisza się bardzo głośno muzyka, jest to rewelacyjna funkcja, której nie kojarzę z poprzednich modeli instrumentów Yamaha. Więc od razu macie moje ustawienia mikrofonu, ale broń Boże, nie ustawiajcie sobie tak samo, bo pamiętajcie, że każdy mikrofon i każdy wokal jest inny. Następna zakładka, przejdziemy sobie do zakładki wokal tutaj po lewej stronie i tutaj jest bardzo fajna i bardzo ważna funkcja, która również sprawi, że harmonizer wokalny w waszym instrumencie będzie brzmiał bardziej naturalnie. Pitch Detect. Co to oznacza? To jest rozpoznawanie wysokości dźwięku. Śpiewając do instrumentu, on odczytuje wysokość waszego dźwięku i do tego dorabia wam właśnie te harmoniczne wokale. I tutaj bardzo was proszę, wpiszcie, ustawcie sobie voice range, czyli przedział waszego wokalu. Czy śpiewacie basem, alto, tenor, czy sopranem, czy mocie, może yy, każdym wokalem zdarza wam się śpiewać. <śmiech> All range możecie również wklepać. Ja ustawiłem sobie alto, tenor, bo mój głos jest raczej najbliższy temu ustawieniu. Następna funkcja to response. I tutaj jest tak naprawdę prędkość, z jaką instrument będzie wam e, dopasowywał te harmoniczne. Żeby było jak najmniej e, słychać te zmiany i pracę tego wokalizera, ja proponuję ustawić sobie to na fast. Natomiast może sprawdzi wam się inne ustawienie, potestujcie, sprawdźcie to u siebie. E, ostatnia opcja, tego w ogóle nie ruszałem, bo używam bramki szumów, to jest wycinanie tam e, dźwięków, gdzieś tam tła, dałem tu fru, żeby wszystko przepuszczał, ja używam bramki szumów i ta funkcja mnie w tym wypadku nie interesuje. I tak naprawdę jeśli chodzi o konfigurację e, harmonizera wokalnego w instrumencie e, Yamaha, to jest tyle. Pamiętajcie, że te e, Ustawienia działają tak samo dla każdych instrumentów marki Yamaha, dla każdych keyboardów marki Yamaha. Tu jest zrobione to w bardzo, w bardzo podobny sposób, jak było to zrobione na instrumentach serii Tyros. Może było to inaczej graficznie skonstruowane, natomiast zasada działania jest identyczna, ustawienia praktycznie są identyczne, ba, ja te ustawienia skopiowałem z... Tyrosa przepisałem sobie i sprawdziłem faktycznie mikrofon na tych ustawieniach w Tyrosie i w Genosie brzmi identycznie. Więc namawiam Was do tego, abyście po pierwsze skonfigurowali brzmienie mikrofonu 
używając zakładki, a raczej przycisku Direct Access, następnie przycisku Talk i tutaj skonfigurowali brzmienie mikrofonu dla e, wokalu i dla mowy. Spójrzcie, ja mam na przykład troszeczkę mniej basu na mowie, troszeczkę więcej na wokalu, żeby ten wokal podczas śpiewania był cieplejszy. Te ustawienia możecie mieć tutaj totalnie inne dla sekcji mowy i dla sekcji wokalowej. Bramkę szumów również mam inną, spójrzcie troszeczkę, 2 dB jest mniej. Więc skonfigurujcie brzmienie mikrofonu, skonfigurujcie bramkę szumów, pobawcie się kompresorem, i następna bardzo ważna funkcja, jeśli używacie harmonizera wokalnego, to nie polecam wbudowanych gotowych presetów, a raczej pobawcie się nimi, edytujcie je, ściszcie te głosy harmoniczne, a sami zobaczycie, że będzie brzmiało to całkiem naturalnie, a raczej bardziej naturalnie. I najważniejsze również, nie przeginajcie z wartością efektów. Spójrzcie, 10, 10, 20 reverbów. Ustawcie tak samo i zobaczcie, że nie będzie efektu studni, nie będzie efektu rozmytego głosu e, jakiegoś e, człowieka, który wspina się w Alpach i krzyczy do drugiego na drugiej górze <śmiech> i wraca dźwięk do niego po kilku sekundach. Więc e, jeśli chodzi o konfigurację harmonizera wokalnego, wokal harmonii e, mikrofonu, to tyle. E, Cóż, zachęcam, wam równie, zachęcam Was również, abyście pobawili się wokoderem w tym instrumencie. Natomiast ja prywatnie praktycznie nie używam funkcji wokodera. Chociaż jak się bawię w domu, to coś tam czasami można porobić. Natomiast do ludzi raczej z tym nie wychodzę, no bo przy mojej branży nie ma to takiego zastosowania, więc o tym też nie będę Wam za dużo opowiadał. Macie wbudowane ustawienia, edytujcie je, bawcie się nimi i korzystajcie z nich dowoli. Jeśli chodzi o ustawienia harmonizera wokalnego, to tyle. A za chwileczkę zaśpiewam Wam dwa, trzy króciutkie numery i zobaczycie, w jaki sposób można fajnie wykorzystać harmonizer wokalny. A propos już tego grania i śpiewania, Często zdarza się tak, że podczas grania wykorzystujecie dwie ręce, wykorzystujecie e, często nogi, macie pedały nożne, przełączniki i tak dalej. Funkcję harmonizera wokalnego można przypisać do pedałów nożnych i nie trzeba wtedy sięgać ręką na przycisk harmonizera wokalnego, aby go aktywować prywatnie. Używam takiej funkcji. A jak chcecie się dowiedzieć... E, w jaki sposób jej używam i dlaczego jej używam, to odwiedźcie odcinek pod tytułem, że dwie ręce to za mało, co zrobić, gdy brakuje rąk. O, taki tytuł filmu, co zrobić, gdy brakuje rąk. Odwiedźcie sobie ten odcinek na YouTubie. A teraz przechodzimy do krótkiego śpiewania. Okej, okay, wiem, że większość tych moich wykonań, filmów i całej reszty ogląda głównie... Grupa autorników, grupa ludzi, którzy e, grają imprezy, bo e, też przez to tak mnie poznaliście, w końcu przez zespół muzyczny Oasis, który prowadzę. E, więc e, pozwolicie, że właśnie na takich e, prostych autorniczych numerach oprę te e, trzy krótkie mini prezentacje. I od razu wpadł mi e, na e, głowę totalny fuck up, który popełniacie. Wielu z was śpiewa całe zwrotki, całe refreny, czy też całe utwory z włączonym harmonizerem wokalnym. Pamiętajcie, że to jest jak wisienka na torcie, jak smaczek, a nie macie się tym przejadać, bo się to w końcu znudzi. Pomijmy sobie wszelkie e, przygrywki i polećmy od razu z mięsem, że tak można nazwać w przypadku białego misia mięso. Biały misz Dla dziewczyny Aha Którą kocham I będę kochał wciąż Lecz dziewczyna Jest już z innym Aha A ja kocham i będę kochał wciąż Hej dziewczyno Spójrz na misia Aha On przypomni Przypomni chłopca ci Okej, 
Okej, okay, następny numer może, przy którym za dużo ludzi się nie bawi, ale bardzo, bardzo go lubię, jest fajnie muzycznie zbudowany, fajną aranżację mam do tego, no i no, lubię sobie czasem zaśpiewać jak Rynkowski. Lubią brąz I czy lepiej się je A kiedy spadnie noc Tak piękny jest ten brąz Że księżyc sprawdza sam Czy nie ma białych plam Od kosta do sola Bo nas ciągnił ratę Księżyc sprawdza co noc Kto zakochał się latem oh yeah. Ostatni już numer taki mocno imprezowy, który porywa na parkiety całe tłumy, ale cóż ja będę więcej opowiadał. Posłuchajcie sami. Wokalizer włączamy Stara cholero Czy diabli nie wierzą Co robić tyro Jak my nie wierzą Z tobą żyć Chodząc za wyro Do żarta pijawko Wyczucia zero Tyro tu wygarnę ci Mam nadzieję, że od teraz konfiguracja harmonizera wokalnego nie przysporzy już wam żadnych trudności, że nie będziecie popełniać największych błędów, o których mówiłem w tym filmie. Film był długi i rozbudowany, ale warto na pewno było go posłuchać. Pamiętajcie, że jeśli macie z tym problem, jeśli problem e, pojawia się nadal, jeśli ten film to dla was za mało, zapraszam was serdecznie, możecie wykupić u mnie indywidualne szkolenie z konfiguracji harmonizera wokalnego 1 na 1. Ja, ty, twój mikrofon, twój instrument i możemy działać. A tymczasem... Dzięki wam serdeczne, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie kanał Akademii Keyboardu i bądźcie na bieżąco. Shimano!